中国零五五大区二号舰拉萨舰形成的战力，对中国来说有何重要的意义？中国航母编队的最强形态是怎样的？我们都知道，中国海军经过多年的发展，已经取得了巨大的成就，而且在世界上也是具有极大的影响了。其中的零五五驱逐舰，作为中国最强大的驱逐舰，甚至在世界上也处于一流的地位，有着极其重要的地位。近日，关于中国零五五大区最新的消息是，中国的零五五大区二号舰拉萨舰，在中国北部战区海军某舰艇训练中心。进行了连续五天的海上训练，开展了主炮对海对岸目标和副炮对空对海目标的实弹射击训练。值得一提的是，这已经是拉萨舰近期第二次出海训练。随着零五五大区二号舰拉萨舰进行实弹训练，这也意味着零五五大区二号舰拉萨舰已经快速形成战斗力，完全具备了实战能力，且其备战水平非常高，可以承担长期连续的战备任务。随着零五五大区二号舰拉萨舰，也是零五五大区首舰南昌舰之后，中国有一艘零五五驱逐舰形成战斗力，这对于中国驱逐舰发展来说有着极其重要的作用，对于中国海军增强海上军事力量也有着重要的促进意义。因为我们都知道，中国的零五五驱逐舰作为中国最强大的驱逐舰。随着第一艘零五五驱逐舰的问世，开启了中国驱逐舰的历史，使中国实现了从国内第一艘引进的驱逐舰，到国内自主研发生产的万吨级大驱，也见证了中国国产驱逐舰的发展历史，也见证了中国海军从弱小到强大，从黄海到蓝水的艰苦发展历程。因此，零五五驱逐舰对于中国海军来说，具有重大的军事战略意义。随着自零五五驱逐舰问世以来，就被外界寄予了很高的厚望，都希望见证中国的零五五驱逐舰发挥出巨大的影响力。因此，此次随着零五五大驱二号舰拉萨舰形成战斗力，这对于中国海军来说是极其振奋人心的消息。值得一提的是，零五五大驱二号舰拉萨舰从正式入列中国海军到现在的形成战力，连一年时间都没有到，这是相当惊人的速度。这也给中国后续的零五五驱逐舰的形成战力做了很多的示范作用。此外，对于零五五大驱二号舰拉萨舰形成战力，有分析人士就指出，此次拉萨舰进行为期五天的针对性指挥演练，是为其即将进行首次远洋训练做准备。因为此前的零五五大驱首舰南昌舰，在跟随辽宁舰赴西太平洋地区远洋训练之前。就是先进行了为期四天的针对性编队反潜演练，所以据专业人士预测，零五五大区二号舰拉萨舰将跟随南昌舰的步伐，在中国的航母编队带来巨大的影响，尤其是在对北海舰队服役的辽宁舰来说，有着极其重要的意义。此外，如果零五五大区二号舰拉萨舰真的是要跟随辽宁舰一起赴远洋执行任务，那么此次为期五天的海上训练有着极其重要的作用。因为这将很好地检验一军队的技术状态和检验军舰，包括动力系统、通讯、雷达等各关键子系统的基础性能是否正常。除了对军舰进行检验外，还将测试在舰上的人员在经过下舰休整后是否可以重新恢复状态，军舰上所搭载的食物、燃料、弹药储备是否达到了合理的状态。因此，经过这些方面仔细的检验后，就可以使得零五五大驱二号舰拉萨舰的性能可以达到最好，能够为远航做好充足的准备。不过，对于零五五大驱二号舰拉萨舰形成战力的最大意义，可能就是中国的航母编队的最强形态将要形成。中国的辽宁舰将会搭配两艘零五五驱逐舰、三艘零五二 D、零五四 A 驱逐舰、一艘九零幺型综合补给舰。组成最强的航母编队，以此来增强中国航母编队的战斗力。航母作为内部空间最充裕、通讯设施和尤其是战略卫星通讯设施配置最合理的军舰，是当之无愧的海上编队的指挥中心。但是在现代战争中，各舰艇接收的数据浩瀚无言。如果各军舰都将收到的信息在简单整理后全部传给航母指挥中心，那么将会有很大的难度。所以就需要有一个实际上的水面编队初级指挥中心来帮助航母来分担。此时的零五五驱逐舰就是很好的存在，这就可以使得零五五驱逐舰发挥相互强大的反潜、防空、反舰的作战能力，以此来增强航母舰队的战斗力，从而可以发挥出最大的战斗力。
加上零五五驱逐舰装备有高度集成化的综合射频系统和 X 波段相控制雷达。配备的一百一十二单元垂直发射系统，不仅具备极强的电子探测能力，还拥有非常出色的打击能力。此外，零五五驱逐舰还采用了一体化桅杆，从而使整个舰体看起来更加平整，也更加的美观，并且使人看起来毫无违和感，也能够发挥出零五五驱逐舰的最大威力。这也使得中国可以通过借助一体化桅杆的综合化射频管理技术。使得零五五大型驱逐舰上的各种作战需要的设备都能够以较高的密度来集中安装，以此来扩大舰船上的使用空间，并使得它们得到妥善的保护。因此，此前在中国航母的编队中只有一艘零五五驱逐舰，现今中国的航母编队中可以有两艘零五五驱逐舰，这就极大增强了中国航母编队的集战力，而且还可以发挥零五五驱逐舰先进的舰载战略卫星通讯装置性能。和作为优秀水面指挥中心的硬件设施基础的优势，以此来更好的护卫航母。因为零五五驱逐舰在护卫航母的时候，其作为海上指挥中心辅助航母，可以直接率领零五二 D、零五四 A 驱逐舰组成小规模的水上编队，从而可以为航母提供保障，甚至在必要时率领其他水面舰艇组成独立远洋编队，执行性能要求相对较低的远洋任务。以此来发挥零五五驱逐舰的最大优势，发挥出其最大的作用。正是由于零五五驱逐舰有如此重要的作用，有消息称，中国正在继续建造零五五驱逐舰二点零版，而且还会安装电磁炮，使其成为首批安装电磁炮的装舰对象。而且在二零二二年上半年，中国的首批八艘零五五驱逐舰也将全部完成驻列。随着中国零五五驱逐舰一点零全部入列。这也使中国加快了零五五驱逐舰二点零版的建造，而且作为主炮的电磁炮，届时也将会成批上舰完成安装。此外，据分析人士指出，未来电磁炮将承担起零五五驱逐舰二点零版至少两百公里以内的远程精确打击任务，而打击对象则包括水面舰艇、还有陆地坚固目标等。分析还指出，零五五驱逐舰二点零版在有了电磁炮后，再加上鹰击幺八导弹，这也将极大提升零五五驱逐舰的打击能力。这也将使得中国海军由海向陆的威慑能力大幅度提升，从而使得零五五驱逐舰成为中国海军的战略级水面战舰，对敌军产生重大的威慑作用。此次随着中国零五五大驱二号舰拉萨舰形成战力，这也将使得中国零五五驱逐舰的发展迈入一个新的发展阶段，将会有新的突破。相信之后随着中国海军的发展，将会取得更大的发展，中国的航母编队也将发挥出更加强大的作用，从而可能会改变世界海军发展的格局。